Hey everybody, thanks for joining us today. Um, we are extremely lucky to have Alexandra Elbakian, the founder of SciHub, joining us today to talk about building tools for open science. Just as a little bit of an introduction, my name is Patrick. I'm the uh, CSO of Research Hub, which is a platform and community of people dedicated to accelerating the pace of scientific research through imagining the incentive structure of academia. Also on stage with me are Anton and Olga Lebed, uh, two psychology PhD students at the University of Delaware and very active members of the Research Hub community who actually did the grand majority of the legwork when it comes to uh, putting together this event and organizing the questions and coordinating with Alexandra. So we're very lucky to have them with us today. Uh, Olga will be joining me as a co-host and Anton will be helping to translate uh, from Russian back to English for Alexandra's response. Um, if anyone is unaware, which I'm sure no one here is, but just in case, SciHub is a website which allows any user to gain access to scientific papers that are published behind paywalls. Uh, while the most prestigious universities provide their scientists with subscriptions to these paywall journals, this information is effectively unavailable to the grand majority of the world's population. SciHub leveled this playing field for those outside of academia's ivory tower by creating a technical solution, albeit an illegal one, to bypass publisher paywalls. An important distinction between SciHub and our project is that Research Hub is focused on building a legally viable social solution to the paywall problem. We hope to create incentives that encourage the wider adoption of open science practices, such as publishing research in open access journals. Uh, internally, we like to think of Research Hub as kind of like the Spotify to SciHub Snapster. To kick things off, uh, I want to share a famous quote from Aaron Schwartz that I believe uh, really will help to set the tone for this conversation. Um, what is the most important thing you could be working on in the world right now? And if you're not working on that, why aren't you? In my mind, Alexandra is the person who embodies the spirit the most behind Schwartz's words. We wanted to host today's event because of the tremendous respect we have for Alexandra and her dedication to open science. By creating SciHub, uh, she brought a lot of knowledge to many corners of the world and took on incredible personal risk and scrutiny by doing so. Um, basically putting her money where the where her mouth is and walking the walk and not just talking the talk. And so we're very grateful that she took the time today to come and speak with us so we can hopefully learn from her experience building tools for the open science community and really putting that community in front of her own self. So without further ado, we'd like to welcome Alexandra. Thank you so much for being here. And we'd love it if you could give like a quick introduction of yourself and SciHub. Александр, do you want to give like а, a... Я, я не последний этап не расслышала, в конце что-то было. А, просто рассказать о себе и о Сайхабе. Ну, это очень длинная история, мне кажется, уже э, все рассказал. It's a very long story, and she thinks this story has been told many times already. Yeah, uh, she thinks that your introduction you gave is, uh, you know, is full enough for us to continue forward. Perfect. Olga, do you want to hop in the first questions? Mm -hmm. Yeah, sure. So... Our first question is, how has working in the open science domain changed your life? And what does your typical day, day look like? And how much of it dedicates, is dedicated to your work? Yeah, let's just uh, begin with how's, how, how is working in open science domain changed your life? Ну, я на самом деле не, не имею какого-то строгого расписания, что сначала я работаю над, над одним, а потом над другим, и э, я не засекаю, сколько там времени я работаю на сейха, над Сайхабом. Он просто есть и все. So, so Alexander doesn't really keep, keep a tight schedule of how uh, frequently she works on, sci, uh, on Sci-Hub. It just happens. She just, you know, wakes up and works on it. То есть я не засекаю, как бы, сколько времени я работаю над проектом. Yeah, so there is really no, she doesn't keep track of time, how long per day she dedicates to Sci-Hub. 
Uh, what about your life in the global scale? What was your life was before Sci-Hub and now? Ну, до Сайхаба, Сайхаба не было, а сейчас он появился. Well, sim simply said, before Sahab, there was no Sahab, and now there is Sahab. <laughs> ну, не, если глобально, конечно, ответить, то можно сказать, ну, появилось в жизни какое-то дело, которое, может быть, придает этой жизни смысл. Speaking globally, Sahab now is a activity in life that gives it sense, gives it meaning. So I guess with that being said, uh, what accomplishment that Sci-Hub's made are you most proud of? Ну, Sci-Hub сделал доступ возможным, бесплатный доступ практически ко всей научной литературе. So basically, you know, the free access to all the scientific literature, you know, is the biggest achievement. <laughs> a little bit more depth there like what what practical changes do you think that access to scientific literature has brought to the rest of the world ну я знаю например что сайхамом пользуются не только ученые но и врачи и говорят что даже доступ к этой информации реально спасает жизни людей so she says she knows that uh, not only scientists use uh, Sci-Hub, but also the medical professionals. So uh, this uh, access, in a way, saves lives. Yeah, that's so cool. Well, what do you what do you think the biggest challenge is currently during your work on Sci-Hub? Um, no, сейчас есть проблема с тем что доступ к сайту блокирует во многих странах доступ к сайту блокирован на уровне провайдеров из-за того, что есть судебные иски и так далее из-за того, что там проект считается нелегальным. Yeah, so the biggest challenge right now is that in the several countries the access to Sci-Hub is blocked on the level of the internet providers because of the, you know, because of the legal decisions and the court of law. И, к примеру, если говорить uh, ну, в принципе, нелегальный статус проекта, он, ну, мешает, uh, к примеру, просто так, не, невозможно просто так разместить мобильное приложение uh, в официальных магазинах, там Apple или Chrome или, или гугловских. Yeah, and the legal status of the project, of course, is a big hindrance. For example, you can't simply put the app on the, you know, App Store or other services. И вот, к примеру, многие даже сторонние разработчики делали расширение для браузера, чтобы ну, нажимаешь кнопку и автоматически статья открывается через сайт. И я знаю, что такие расширения их регулярно удаляют из магазина Google Chrome. То есть раньше было, потом удалили из-за того, что оно как бы пиратское. Yeah, so for example, some developers have introduced the plugins for uh, Chrome and uh... So they, they regularly get taken down because they are considered illegal. Yeah, that's definitely a significant barrier. Um, I wonder about your opinion in the, like, the future, 20 years from now. Do you think that the laws that are currently uh, creating roadblocks will change? Or what's your perspective on, I guess, the future of... Я, конечно, хочу, чтобы проект признали полностью легальным, то есть либо закон поменяли, скорее всего, чтобы признали, что информация в интернете должна распространяться свободно, а законы, которые это как бы ограничивают, они неправильные. Yes, of course, Alexander wants the Sci-Hub to gain the legal status, right? So that uh, the laws that currently prohibit exchange of information uh, should be abolished and uh, should be changed, right? And eventually she hopes that Sci-Hub will become legal. Но я не хочу для этого ждать 20 лет. Я надеюсь, что это уже в ближайшие пару лет произойдет. Right, so 20 years is, a, you know, an undesirably long period of time. She hopes it will happen in a few years.
Yeah, that's awesome to hear. I, I guess in hindsight, since you've been working on SciHub now for almost a decade, is that almost 10 years? Is, is there anything that you would have changed uh, as SciHub was growing in order to make things easier at this point or in the future? Mm, тут я не совсем поняла э, вопрос. А если бы можно было что-то поменять э, в прошлом, в развитии, зная, как пойдет все наперед? <laughs> Ой, э, ну это, э, не знаю, это такой очень абстрактный вопрос. Ну, к примеру, я точно могу сказать, что мои навыки программирования в начале создания Сайхаба и сейчас это, конечно, небо и земля. То есть если бы взять меня, ту, которая есть сейчас, перенести на, де на 10 лет назад, то вообще, конечно, непонятно бы, что случилось бы. Yeah, so that's a very abstract question, but for example, the programming skills when Alexander just started and now they are, you know, can't really compare, they have improved a lot, so it's really hard to say, you know, what would happen if you would put Alexandra in her, you know, all, in her younger body now, having the skills she has now. Yeah, so if it's okay with you, I'd like to uh, ask a question from the audience. Um, we had Daniel Himmelstein submitted a question. Uh, he's yeah. an author who wrote a paper about SciHub and like the incredible mm -hmm. coverage that yes, you all have. Um, his question is, has it been uh, hard to be a single person against a large corporation in this sort of uh, legal standoff? Again, I haven't heard the question а сложно ли быть в каком-то смысле в одиночку противостоять всем этим силам? Ну, опять сложность это очень субъективное понятие. Что значит сложно? Uh, well, hard is a, you know is a subjective definition. What do you mean by hard? I guess uh, for you personally, like what are the biggest challenges that it's brought to you as like a, a small team? work on a website versus these, you know, pretty big entities. No. Yes, well, if you're talking about the team, then it's still not clear if she would work more effectively or not, because in the team there are also some challenges, there are people who can argue with each other and so on. How many of such cases? It's not always the team works more effectively than one person. Right, so uh, working in in a team is not always, you know, it's not just upsides. For example, people in ki in teams can, you know, get disagreements, can argue about things, and so in that way, working alone definitely has its advantages. No, они могут просто рассориться и как бы все и и все развалится. Я я вот это имел в виду. So if the team, if there is a major disagreement in the team, they, they can fall apart, right, and uh, this will affect the project. Yeah, I think the other aspect of this question is about support on the social level, right? So, uh, for example, you don't have a lot of legal representation, you don't have a lot of uh, crowdfunding, uh, things like this. How how is this affects your vision and how, how do, are, are these challenges? Do you perceive those things as challenges? Kind of just being alone against big corporations without, you know, some kind of uh, systemic support. As you can see, she's doing just fine. <laughs> yeah, you don't look very stressed. <laughs> um, yeah, so our next question is, it, big picture, looking at uh, modern day academia, uh, what do you think the biggest problems are and the largest obstacles for the adoption of open science? Ну, опять здесь будет чисто моя точка зрения, которую, конечно, большинство людей, которые занимаются открытой наукой, ну, они как бы в эту сторону совершенно не думают. Ну, можно перевести, я потом скажу. Okay, so it's going to be just her subjective opinion. There is no guarantee that other people doing open science will agree on that. Uh, ну, то есть, естественно, я, как создатель Сайхаба, я считаю, что uh, основное препятствие – это вот именно uh, закон, который запрещает свободное распространение информации в интернете. То есть, вот это вот закон об авторском, об интеллектуальной собственности, которая позволила большим корпорациям сделать uh, науку своей собственностью. 
So the biggest struggle, of course, is the uh, laws preventing the free sharing of information, the legal rights and uh, things of that nature that uh, allowed big corporations to um, essentially make uh, information their property. So essentially, uh, it's like a legal barrier, not like a, a cultural one. It, it's more of like actual IP laws and copyright laws. Да, вот стоит только убрать как бы законы вот этой интеллектуальной собственности и все, это все рух, рухнет. То есть этот карточный домик, который построен, он весь рухнет сразу. Yes, the moment we, the moment these laws will be abolished, this whole house of cards that has been built will, you know, get demolished. I guess uh, one question I have is, do, do you think the laws will be abolished at some point in the future? Like, do you, do you feel hope that there's a likelihood that will happen? Ну, по крайней мере, еще несколько лет назад можно было в интернете, когда только начали преследовать вот свободный обмен информации в интернете, это было несколько лет назад, и было очень много как бы людей, которые выступали против этого, ну и, как известно, в Швеции даже сформировалась пиратская партия, так называемая. Вот. Ну, по крайней мере, несколько лет назад это казалось вполне как бы ближайшей реальностью, что интернет будет свободным. А ну, сейчас, конечно, это как-то ну, ситуация немного ухудшилась, но я все еще думаю, что мы победим. So a few years back, it looked more optimistic, where a lot of people expressed their support about, you know, sharing information for free. For example, in Sweden, there was a political party supporting that idea. Uh, right now, the situation has uh, become, you know, less optimistic, but still there is hope. Yes, coming from that perspective, um, what I've always thought the solution might be is that funders of science require uh, papers to be published in open access journals. Have you thought about that at all? Like groups like Chan Zuckerberg Initiative and Gates Foundation will require like preprints or shared of papers. Um, I'm, I'm wondering if you think there's potential to tie some of these goals to funding. Он имеет в виду, да, может он перевод вопроса. Я тут перерывалась тоже, и я как бы плохо расслышу. Ага. Можно ли эту проблему решить э, с помощью дополнительного финансирования, например, если будут какие-то частные фирмы Цукерберга, например, которые будут э, так, вы, выкупать статьи или что-то подобное? Э, э, ну, не знаю. А, как бы, а вы считаете, Эльзевир им статьи продаст? Зачем? Think... Им выгодно, чтобы... Да, им выгодно, чтобы университеты подписывались и каждый год платили за подписку. Им не выгодно, чтобы их кто-то выкупал. Uh, it, it's not in best interest of Elsevier to uh, agree on, on, on such interactions, right? They, they, they enjoy the situation as it is. It's not in their interest to change it, even if there is funding involved. Нет, нет, нет. Не. No. Я, я ответила, вот, вот вы, кстати, тот случай, когда вы тут переводите пересказом. То есть, ну да, может быть, я просто длинно говорю. Ну, то есть я говорю, он, он, он по поводу, попробовал по поводу того, что выкупает. Это, и мой ответ, что LGVIS это просто не продаст. А зачем? Okay, just to cl clarify a little more, else, elsewhere is not guaranteed to accept buyouts of, of science in, in a way, of scientific information? Was да, that... потому что а зачем им? Yeah, why would they need it? Yeah, that makes sense. Thank you. Um, we have a, another question here from Ari. Uh, he asks, what is the best way for the average American or general public to help SciHub uh, survive and thrive? Do you have adequate financial resources to keep SciHub going? Uh, no, yes, you're to finance то я вот собираюсь в ближайшем будущем запустить компанию по сбору пожертвований. Uh, talking about finances, Alexandra is going to launch the campaign to uh, collect donations soon, actually. И, и, а если, я, кстати, получила недавно одно письмо, что кто-то хочет, <laughs> чтобы Конгресс 
выделился, как бы финансировал 1, 1 миллиард долларов за, за вклад в развитие американской науки. She got an email recently that someone wants or claims that, that uh, Sci-Hub sh should get uh, one billion dollars in funding from the U.S. for develop uh, for helping uh, scientific development. То есть это от от государства. Ну я я не знаю, как бы это правда, что это будет в этом направлении делаться, или это кто-то просто мечтает. Uh, she is not uh, positive though that this this is really hinting at something that's going on for real or it's just rumors. Не, опять это. Опять вы не дословно переводите. Хорошо, я постараюсь по, по предложению говорить, но ну, так тоже это как бы не не очень. Э, сложнее намного говорить по, по предложению за предложением. Okay, let's let's try again. I will, I will translate it one more time. Ну, я же про слухи ничего не говорила, к примеру. Вы сказали там слухи. Я просто сказала, я не знаю, будет ли правда в этом направлении что-то делаться. Или кто-то просто мечтает. Вы не про мечту ничего не сказали, вы зачем-то добавили про слухи. Right, she does not know if this is really something that's being developed or someone is dreaming about it. I guess uh, another question I have kind of on a similar topic is that I think the people like people who have lots of financial resources don't necessarily benefit as much from Sci-Hub because like they have the money to pay for journal subscriptions or whatever. And so Sci-Hub really provides value to people who are like kind of financially disadvantaged in the world by freeing this information. So outside of finances, is there anything that like fans of Sci-Hub can do to help support it? For instance, you mentioned like the biggest barrier is a legal one. Like should people be calling their government like representatives and suggesting like laws changes or what do you think? How can people help the most? Да, я, я тоже об, я об этом говорила, что если люди хотят как бы помочь, то они должны либо ну как-то политически как-то поддерживать эту тему. If ну, people... то есть общаться с да. If people do want to support, they need to be politically involved. So I guess kind of uh, uh, changing topics a little bit. Um, looking at the whole open science movement, is there anyone else's work who you have been particularly inspired by when you were like starting to develop Sci-Hub or even now? Ну, Липген, например. For example, Липген. Липген's pretty cool. Yeah, ну и на самом деле, я знаю, что uh, многие люди, ну вот как вы сказали, Даниэль Химмерштейн, он описал, опубликовал научную статью про Сайхаб. И мне нравится, что многие люди, они публикуют длинные научные статьи в журналах про то, что про открытую науку. Там какие-нибудь обзоры делает. И я тоже хочу uh, бежать это делать. Uh, so she appreciates initiatives like by Daniel Himmelstein writing, you know, scholarly articles about Sci-Hub, about open science, and uh, she wants to do something similar to that in the future. И, кстати, там, там был такой случай, довольно, и, кстати, интересный, что я опубликовала в Твиттере статистику Сайхаба за какой-то период, я уже не помню, но я просто закачала ее на Сайхаб и опубликовала ссылку в Твиттере. So one time she posted the statistics of usage from Sci-Hub and she posted it uh, on Sci-Hub and posted the link on Twitter. Да, и потом я нашла, что кто-то просто взял, э, скачал как бы со Sci-Hub эту статистику, загрузил ее на какой-то э, сайт, э, э, ну, сайт, на какой-то сайт, где публикуются в открытом доступе научные данные, да, и, и загрузила своего, опубликовала своего имени. То есть, как бы, автор этой статистики я, кто-то просто вот так вот загрузил, и все. And then someone used this data and posted it on one of the websites that shares scientific uh, data, and they posted it from their own name. 
То есть они меня даже в соавтор не добавили. They didn't include Alexandra as a co-author. Oh, interesting. They published a paper without you. Interesting, huh? Не, не, не статью, не статью, данные, которые, данные, которые я загрузила на сайт Hub, то есть они просто перепостили их на тот сайт и поставили свое имя. Yeah, it wasn't a, a scholarly article. They took the data and posted it on another website without reference in Alexandra. Вот, а, да. Yeah. yeah, that's frustrating. Um, I guess another question that I have is due to the kind of like controversial nature of Sci-Hub, um, have you seen different responses from people in academia? Like, have you seen people who like just absolutely love you and then others who feel differently? Ну, обычно я сталкиваюсь с тем, не знаю, если говорить о науке, то там бывают два вида людей. Одни, которые являются фанатами Сайхаба и постоянно ими пользуются, а другие, которые про проект ничего не слышали или не пользуются им. Вот так. Uh, speaking about the scientific domain, typically you can encounter two types of people. One that highly praise Sci-Hub, and the other type is they haven't heard about it. Ну, или они его не используют, как бы. Or they don't use it. So it's just there's fans and future fans. <laughs> two categories. Ну, есть еще, кстати, категория людей, которые, как бы, <laughs> yeah, there is also another group of people who use Sci-Hub but uh, don't like Alexandra personally. Mm. <laughs> so, kind of changing topics again. Um, Research Hub is a blockchain project where, in theory, we're trying to use a Ethereum token to incentivize specific behaviors that um, are better for the scientific community. Um, I'd love to hear, not necessarily talking about us whatsoever, but just your opinion on uh, things like Bitcoin and Ethereum. Like, do you find value in them? Do you think that there's value potentially for science? And it's okay. Feel free to tear us up if you want to. Ну, э, да, конечно, наверное, все знают, что Сайхаб собрал очень много биткоинов. Переводите. Uh, probably everyone knows that Сайхаб has uh, get a significant amount of money in Bitcoin. Вот. Э, ну, э, сейчас уже э, все знают, все слышали, что такое биткоин, и все о нем знают. Everyone these days already have heard of Bitcoin and knows about it. Но Сайхаб на самом деле начал собирать пожертвования биткоинов э, много лет назад, то есть гораздо раньше, задолго до того, до того как биткоин стал известен. And, and Sci-Hub uh, started accepting donations in Bitcoin long before Bitcoin has become mainstream. Э, да, тогда биткоин как бы стоил э, совсем э, недорого. Может быть там еще несколько десятков долларов он стоил, а почему Сайхаб стал его собирать? Потому что биткоин это такая валюта, которая, ну, криптовалюта, они предоставляют определенный уровень, во-первых, анонимности, а во-вторых, я считаю, в биткоинах их нельзя заморозить. Mm -hmm. Yeah, so they started when Bitcoin was maybe just tens of dollars per one, and uh, mainly because it provides a certain anonymity, right, to users and uh, your uh, Bank account, your accounts holding bitcoins cannot be frozen. Да, то есть для Сайхапа это подходило, так как проект имел нелегальный статус, ну, типа пиратский, вот, и поэтому э, биткоин тогда ну, как бы был, ну, как бы лучшей опцией, чем традиционные какие-то системы э, финансовые. Yeah, it, wo it worked uh, well for Sahab due to its, uh, you know, illegal status at the time. And uh, it was better than traditional, you know, money transfer uh, routes. Cool, thank you. Um, kind of on the same topic, I'm curious about like the the back end of blockchains. Uh, if my understanding is correct, currently SciHub runs on a, a server. Is have you thought at all about having like a 
decentralized data repository, like IPFS or something that's, you know, um, anti-fragile. Mm -hmm. uh, well, on the other hand, еще до того, как создать Sci-Hub, у меня была идея создать децентрализованную программу для доступа к научным статьям. So even before she created Sci-Hub, she had an idea to create a decentralized platform for access to articles. Uh, да, и, но она бы работала как э, децентрализованная сеть. Э, ну, допустим, какие-то ученые, они сидят в университете, и, и у них есть доступы, да, а у каких-то ученых нет доступа, и, и они сидят, например, дома, и вот все ученые как бы на планете, они вот объединены в эту единую сеть. Right, so all, all researchers will be part of the network, and let's say some researchers would work in the university and they would have access uh, to certain articles, and then other researchers, they would also be part of this network, but they wouldn't have access to this network. Oh, they would have access to If they would all be connected to this network, they would have equal access to the articles. Uh -huh. Вот. Но на самом деле, как бы я вот как технически оцениваю, это немного сложнее реализовать, чем централизованный сайт, вот такой, как Сайхаб. From the technical perspective, she thinks it's more complex, uh, harder. It's just harder to make make this solution, the decentralized solution. Uh -huh. I, I have a question about this. Do you think it would be harder because more people involved? Like, do you think do you imagine people would share uh, information with each other? Like researchers mm. who have access would share it with other people and that's why it would be harder because you have to rely on other people and not some kind of centralized system that works 24-7. Да, ну это просто как бы технически сложнее. Там может быть больше кода надо и ну как-то так. И да, и тестировать, как бы запускать ее сложнее, потому что сразу нужно уже, чтобы был какой-то коллектив ученых, который готов вот заниматься тестированием этой сети. Вот так. Yeah, it's technically more challenging, requires more coding, and will require a starting group of people who will, you know, start using and testing it from, from the beginning. Вот, и так, кстати, она такая штука, она потенциально более уязвима к атакам. Ну, к таким атакам, которые делали другие, на другие децентрализованные сети. Ну, то есть, грубо говоря, например, Эльзивир подключается к этой сети, да, и, и начинает туда как бы размещать фейковые статьи. Вот так. Yeah, and, and this type of structure is more vulnerable in a way, just like uh, other decentralized networks can, can be attacked. For example, Elsevier could potentially connect to this network and start spreading fake articles. So that makes me think, um, if in a perfect world you had uh, an unlimited, like, large team of developers to build whatever you wanted to in Sci-Hub, like, what what changes would you make from how it exists today? Ой, там очень много чего сейчас нужно доделывать. Да, как бы ту же мобильную версию сделать, мобильное приложение. К примеру, сейчас Сайхаб использует на мобильных телефонах через Telegram, но и хорошо бы сделать, например, отдельное приложение. Но это как один вариант из того. Uh, well, a lot of things need, need to be done, actually, and for example, one of the priority things would be the mobile app. So right now, uh, Sahab works through Telegram, but would be nice to have a standalone application. Или, к примеру, я хочу реализовать на Sahab, чтобы там можно было прямо на сайте работать со статистикой. Or she would want to implement, uh, in addition to Sahab, for example, to allow, allow users to work with statistics right on, on the website. И потом также хорошим было бы проектом создание какого-то open source open версии Google Scholar. Вот знаете, есть такая штука Google Scholar, которая, ну, очень эффективно позволяет находить научные статьи по разным темам. Yeah, and, and for example, it would be nice to create an open source alternative to Google Scholar that if people don't know what Google Scholar is an engine where you can search for uh, scholarly articles. 
Да, и она очень эффективна, но э, с, она, с, с ней совершенно нельзя работать роботами. То есть, если я хочу создать, например, программу, которая будет использовать Google Scholar, чтобы найти там, статьи автоматически по какой-то теме, ну, например, для своего исследования, то я не смогу это сделать, потому что Google Scholar, он запрещает работать роботом. Он сразу вешает капчи вот эти вот страшнейшие гугловские, ну, знаете. So, yeah, so Google Scholar is highly effective, but it doesn't allow, uh, you know, Uh, automatized solutions to interact with this interface. So, for example, if the researcher needs to sort or find articles based on some criteria and uses the, the you know, automatic solution for that, they, you know, they will try to get rid of that through CAPTCHA or other means. Mm -hmm. So I couldn't find this online. Is Sci-Hub open source, like the code for Sci-Hub? Yep. Nope. Do you mind uh, talking through uh, that thought process? Не поняла вопрос. Могли бы побольше развить эту мысль, почему и как? Почему? Ну а зачем? Why not? Yeah, fair enough. Um, I guess the advantages would be others could um you know have redundancies in, in case you know something happened to sci-hub or that... make improvements mm -hmm. ну я не знаю насколько это реально бы помогло sci-hub выжить потому что к примеру если говорить о таком проекте как libgen то вот он open source но это никак не позволяет даже ему более эффективно развиваться. То есть open source это еще не решение. So she's not sure that open source can yield, you know, practical benefits. So, for example, libgen is open source and you know doesn't really make a difference for them. Yeah, that makes a lot of sense. Потому что я, я просто скажу, что если сделать Сайхаб open source, то просто появилось много разных фейковых версий Сайхаба и все. She's afraid that, that if you make Sci-Hub uh, open source, there would a lot of fake versions of Sci-Hub would emerge. Ну, я, я не говорю, что если сейчас делать, я хочу в будущем, чтобы он был open source. Но я просто говорю, что если бы это, это было сделано раньше, то просто бы, да, вот появилось много фейковых версий и все. She admits that she does want it to be open source in the future, but if you were talking about the circumstances in the past, she thinks that there would you know, a lot of fake versions, fake versions would emerge. Yeah, that makes a lot of sense. It can introduce unneeded complications. I'm sure you have tons on your plate already. Um, so one question I have about you personally is like going back to when you first conceived of the idea of Sci-Hub. Like, I'd love to hear about, like, the first time you ever thought about open science and, like, what about it actually grabbed you to the point where you're like, hey, you know, I'll uh, change careers and go build this tool that'll make the world a better place. Ну, я, во-первых, не он что-то сказал про изменение карьеры, да, если я правильно услышала, или как? Патрик, can you reward your question again for both of us? I guess uh, the, the first time that she encountered the idea of open science, I, I'm curious about mm -hmm. the inspiration that um, encouraged her to decide to build Sci-Hub. Like that initial, when you first had the thought, you were like, hey, this is worth pursuing. Ну, во-первых, я еще когда заканчивала университет, я училась на четвертом курсе, и я решила сделать научный проект, связанный с нейрокомпьютерными интерфейсами. So when she was on her fourth year in the, in the university, she was already working on a project of neurocomputer interface, or? Да, и я когда попыталась какие-то какую-то информацию для своего проекта искать, то уже натолкнулась на такие вот сайты, как Science Direct, дорогие, то есть статьи, которые были мне нужны для моего проекта, они вот были в платном доступе, очень дорогие. 
And when she tried to search for relevant literature and she used services like Science Direct, she realized that a lot of lit literature she needs is behind the paywall. Но вы немножко неправильно перевели. Вы сказали, что я стала использовать такие, ну как бы нет, я, я впервые, как бы, ну, я э, нашла их сама в поисковике, вот это, такие вот сайты, как Science Direct, и, и они все, и там все... I'm sorry, we, we, we lost you for a second. Can you repeat the last part? Mm -hmm. uh, я, я на самом деле, я, я не использовала Science Direct, я использовала Google, и уже через Google нашла такие сайты дорогие и платные, как Science Direct, то есть сайты с вот этими платными статьями. Я впервые узнала, что они существуют, и что на них все очень дорого и платно. Oh, got, uh, gotcha. So she, uh, she, you know, she Googled, she looked up sources, and then she found, found uh, Science Direct, and she realized that, you know, some articles are indeed behind the paywall. You know, <laughs> ну, не, не сам артикл, а что, что просто, что там статьи э, дор очень дорого, и почему сам? Они все почти были у меня в закрытом доступе, очень дорогие. Все по моей теме. Uh, she says that actually most or all of the articles were behind the paywall. Mm -hmm. Вот. Тут, видите, вы как бы добавляете от себя там некоторые статьи. Я не говорю, я же не говорила некоторые, правильно? Вот. Но это, на самом деле, не только вы делаете, а вот так часто делают переводчики. Ну, как бы, я с не занимаюсь постоянно. Вот. И тогда, ну, и уже тогда я подумала, что было бы хорошо создать программку, которая, с помощью которой любой человек мог бы автоматически скачивать вот эти платные научные статьи. И сейчас вот, это, это запомните, я даже дальше скажу, потому что ну ладно, это переведите сейчас, я, и я скажу дальше тогда. Right, then, then she thought that it would be nice to create a, you know, program that would allow you to access these articles. Которая позволит, вот ключевой момент, а вы его не перевели, автоматически качать вот эти статьи платные. And, and she emphasizes to automatically access those articles. Да, uh, вот, и... Так, чуть-чуть, да, и я скажу даже, что... К примеру, несколько лет назад э, было, ну, еще когда я училась, еще не очень популярно было, как бы это назывались, то есть э, они, это платные программы для компьютера, э, как, которые стоили больших денег, да, и, допустим, можно было скачать себе эту программу бесплатно, э, но она бы у тебя работала только 30 дней. Mm -hmm. And so she, when she was back in university, there was the case that some uh, programs that are uh, typically paid, you can download them and use them for a trial period of, let's say, 30 days. Да. И и там люди не создавали такие программки, которые назывались кейгены, к примеру, с помощью которых можно было как бы сломать защиту вот этих платных программ и использовать их бесплатно все время. Right, and some people developed a software called KeyGens that would allow you to uh, use these programs, the paid programs for free. Ну, то есть можно было взломать вот эту вот защиту этих платных программ с помощью таких программ. Yeah, they would allow to uh, surpass the protection of this software. Mm -hmm. uh, ну, взломать крак будет по-английски. Yeah, to, to crack them, basically. Mm -hmm. Вот, и... И вот это как бы SciHub, это вот такая программка только для платных научных статей. And SciHub is just software, just like that, but for scientific articles. It's kind of cool that you were just solving a problem that you had that also like millions of other people also have across the world. Um, I, I'd like to talk about like when you were doing research on brain computer interfaces, and you didn't have an article that you needed, how did that affect your research? Like, did you just move forward without some kind of important piece of information? Like, what did you do? Не, я тогда после очень долгих поисков нашла в интернете форумы пароли для библиотек зарубежных университетов, таких как там Гарвард, MIT, вот такие вот. Uh, so, so through long searches, she found some uh, forums where people would share uh, passwords to for access to libraries that has have this kind of uh, articles. For example, Harvard, MIT. Oh, so it's basically. Да. Like... И используя 
it was necessary. Like you right. needed those articles. Like you couldn't move forward without them. Ну да, естественно. Yes, of course. Mm -hmm. So I guess um, thinking big picture, like if what what would be the changes in the world? Not necessarily just in science, but like flying cars and stuff like that. Like if if all of papers were open for anyone to read, like what would be the practical changes that the everyday person would see in their life because of that? Ну, я думаю, просто бы темп научного прогресса пошел бы с огромной скоростью, потому что ну, очень многие ученые, как бы и философы науки, даже говорят о том, что необходим, что свободный обмен информацией он необходим для научного прогресса. The pace of scientific discovery would uh, increase uh, immensely. A lot of the scientists and philosophers say that uh, free exchange of information is vital for scientific progress. Mm -hmm. Так что, если говорить о, о, не знаю, изменениях, которые бы человек заметил в повседневной жизни, ну, опять это очень сложный вопрос, как бы, потому что, ну, просто бы, скорее всего, качество жизни всех людей на планете, оно бы стало улучшаться очень быстро. Speaking of practical changes, uh following this it's a tough question but she thinks that just the quality of life of you know every person would increase yeah that makes a lot of sense uh, one thing i also wonder too is if science was more accessible to everyone around the world like would there be more demand to learn about science like, would the average person be more interested in learning about, you know, or potentially exploring brain-computer interfaces just because the availability of the information is out there? Ну, разумеется, это это можно сравнить. Ну, я не знаю. К примеру, как вот раньше не было, например, печатного станка, потом его изобрели, или, например, изобрели интернет, и это это поменяло все. Ну и потому что Это, это все как бы технические разработки, которые позволяют людям быстрее обмениваться информацией. И вот с открытым доступом к науке то же самое. Of course it would. Uh, for example, this was the case with uh, the development or introduction of typewriters and internet when people get uh, access to means of exchanging information. Uh, it would definitely impact it. Не, я, давайте я повторю. Когда э, изобрели, например, печатный станок или там интернет, и это все очень сильно, э, это все поменяло, потому что, э, как бы, по, по, ну, это по, появились, у людей появились способы быстрого обмена информации. И вот с открытой наукой то же самое. So the, the invention of typewriter and internet changed everything because people got means of uh, exchange of information. This is going to be the case with uh, open science as well. So kind of on a similar topic, uh, Anton, Olga and I, we do a journal club podcast where we basically go over uh, different papers. And one thing we've noticed is like, you pretty much have to be an expert in the field that a paper is being written in, in order to totally understand what's going on. I'm curious if you have an opinion when it comes to like the digestibility of scientific information. Like should, should not only should we be making an effort to make papers more open and accessible, but should we also be trying to make the language more accessible to the average person, not just people in like specific subfields? And maybe not. Just curious about your opinion. Ну, я, честно говоря, конечно, всегда лучше, ну, как сказать, любую статью нужно писать так, чтобы она была максимально понятной как можно большему числу людей. Просто есть, конечно, случаи, когда статья слишком специализирована, и просто это сделать невозможно. Но в любом случае к этому надо стремиться. Uh, you should write with a goal in mind so that as many people as possible can understand what you have written. There are exceptions that uh, in heavily specialized fields that it might be uh, 
hardly achievable, but you can you should still try to do so. So an important hard hitting question here from another research hub community member, uh, Nami. Uh, he'd like to know where you got your t-shirt. Huh? <laughs> Nami is Nami likes your t-shirt <laughs> and wants to know where you got it. А понравилась футболка одному из слушателей спрашивают, где можно такую взять. А, вот это? Ну, на самом деле, по-моему, я ее купила много лет назад на на барахолке в городе Алматы в Казахстане. В Алматы? Да. She bought it many years ago on a flea market in uh, city Almaty in Kazakhstan. Uh -huh. Так что я не знаю, честно говоря, где. So she doesn't mm -hmm. know where to get one. <laughs> I guess another question we have here from Anna is, have there been any uh, organizations or specific people that have uh, shown tremendous support for Sci-Hub uh, over the years? Like any, anybody specifically who has like helped make what Sci-Hub is today happen? Ну, я знаю, что, к примеру, есть а, как, люди, как, ад, какие адвокаты открытого доступа, э, такие как Бьорн Брен или вот уже упомянутый Даниил Кимельштейн и, и еще э, кто-то, э, которые очень активно э, как бы поддерживали Сайхаб э, в своей риторике. There are definitely some advocates for open science, for example, uh, Daniel Kimmelstein and Bjorn. What was the last name again? Brem. Brems, uh, yeah. mm -hmm. that uh, definitely, and, другие тоже. and others mm -hmm. as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Которые как бы очень активно поддерживали Сайхаб и, возможно, и скорее всего они этим ну помогли проекту ну тем, что он все-таки на протяжении десяти лет выжил и его не закрыли. They they definitely supported the project uh, and. Uh, they, they were probably one of the reasons it still exists after 10 years. And uh, so, so this is maybe not like the most positive question, but uh, one thing I get worried about sometimes is that Sci-Hub will go away. Like, is there any chance that that will happen in the near future? We obviously don't want that to happen. Уже нет, потому что в любом случае у Сайхаба уже так что даже если основной Сайхаб закроют, останутся зеркала и потому что вот эта база, которую ну база статей, которую Сайхаб скачал, она сейчас выложена на торрентах, да, и она распространилась как бы децентрализованно. So. Uh... There are multiple mirrors of Sci-Hub and they, you know, they, they're distributed through torrents, so there is no way to fully take it down, if, in, if I understood right? So it's impossible to take down Sci-Hub completely right now. That's amazing. Another question we have here from Mark, um, this is more about your own personal experience. But due to the legal situation, like, have you ever felt like a criminal, you know, due to the, you know, just the whole situation? Obviously, we don't consider you to be one. But like, what does that feel like when, you know, a whole country is saying something like that, even though you know you're doing the right thing? Yeah, I don't understand the question, right? А, да, не, не ощущается ли когда-то эмоциональной тягости, а вот эта коннотатива, что целая страна объявила, объявила тебя не, нелегальным и так далее? Ну, Сайхаб вообще во всем мире нелегальным объявлен, и что? Well, Сайхаб is illegal in the entire world, so what? I guess it's just a... А это потом, это с самого начала же так было. То есть у Сайхаб, он же когда, его же не объявили потом, Сайхаб, он сразу появился как такой пиратский проект. 
It was from the very beginning. Sci Hub emerged as, in a way, a pirate project. It, it's an, no, I, mm-hmm. it's an interesting situation that you're in where it, it is illegal all over the world, but it's maybe also one of the most beneficial things that exists in the world. So I'm, I'm curious how those two contrasting kind of perspectives sit in your own mind. Да, сложно ли как-то в своей голове состыковать, что одновременно Сайхаб и, и нелегальный, и э, одна из самых важных инициатив современности, как, как оно разрешается так вот в голове? Ну, как бы, по, что я заметила, по, как вот это разрешают для себя многие люди, у них, в принципе, как бы, ну, изначально они считают, что мир в целом несправедлив. So many people resolve this by, you know, having an attitude that the world itself is not fair. И что, в принципе, государство, ну, если говорить о государстве, то, да, в любом случае управляют, ну, грубо говоря, нечестные люди. И что, в любом случае, от закона, от государства не следует ждать ничего хорошего. Right, and then... Uh... And in, in the government, uh, the government officials can be not uh, fair or honest. So expecting good things might not be reasonable. That's a, a super mature way to handle it. Um, so I guess another question that we have here is uh, about the um, legal situation in India. So feel free, you know, you don't have to answer it if there's any issues there. But um, the question had to do with the hope that the outcome will end up uh, providing support for SciHub to be legal in other jurisdictions. Um, If you're able to, curious about your thoughts on how um, this, uh, you know, kind of we will stand off will uh, play into the future of Sci-Hub. Ну, если говорить о судебном иске в Индии, то там Эльдивир там требовал блокировки на государственном уровне абсолютно всех адресов Sci-Hub, во-первых. То есть не так, что там один адрес какой-то заблокировать и можно по-другому, а а прям чтобы динамически блокировались все. Это это первое, а второе в, в Индии реально очень много пользователей. Ну, это это страна, одна из стран Ну, Right, so concerning the legal situation in India, Elsevier demanded to block all addresses of uh, Sci-Hub dynamically, right? And uh, secondly, the India is, I, I misheard, is it number one or one of the most populated countries in terms of Sci-Hub users? Uh, ну, uh, это на, она на первом или втором месте, то есть она конкурирует по количеству пользователей только с Китаем. Is it first or second uh, rival in only China? Да, то есть uh, uh, реально эффект, uh, эффект вот этого судебного иска мог бы быть такой, что uh, как бы очень много людей оказалось бы отрезанными от, от доступа к научной литературе. Yeah, so the, the, the outcome of this uh, core decision could be that a lot of people will be cut off from their access to you know scientific information ну и да в целом конечно я надеюсь на на то что эта ситуация сейчас это может быть разрешена в пользу сайхаба то есть и может быть точкой после которого Наоборот, Сайхаб насчет выигрывать судебные иски, его признают законом. So she hopes that uh, this situation will actually be solved in favor of Sci-Hub and it can be a starting point for future precedents and uh, you know for Sci-Hub becoming legal. Yeah, that's great to hear. I mean, I imagine um, the users of Sci-Hub in India. Do you know, are they using Sci-Hub because they don't have access to the papers themselves? Is it to compensate for lack of access? Да, и да, очень многие 
ученые и даже в Твиттере, как бы публично, ученые из Индии в Твиттере публично говорят, что доступ к научной литературе возможен только через Сайхаб для них. So many researchers from India are publicly admitting that the only access to scientific research is through Sci-Hub for them. I mean, I, I imagine there would be like a, a tangible drop in research outputs if a lot of researchers in India weren't able to access the information they needed to move their work forward. Uh, Petra, can you clarify what you mean? Uh, just like from Alexandra's own example, where she needed papers in order to finish her um, brain computer interface work. Mm -hmm. If there, mm -hmm. there's, you know, probably thousands and thousands of researchers in India you, who also need papers in order to further their own work. So even if they did block access to SciHub, you might be able to demonstrate SciHub's value by showing like a, a drop in productivity from the lack of access to papers. Да нет. Да нет, это бы... Ну, во-первых, не было бы, скажем так, ну, а как это можно показать? Это же ты не можешь как-то взять и наглядно это показать, как картинку в любом случае. So we lost you for a second there, but uh, lastly she said that it's hard to demonstrate. How would you visualize it and show to people? Yeah, I don't know. It would probably have to be some bibliometric like number of publications or citations coming out of it, but that's not ideal either. Uh, so one other thing that I wanted to mention, curious about your thoughts on this. Um, this is kind of a, a compliment to your UI. Um, I've heard from a lot of friends in academia that sometimes people, even when they have access to the articles, like institutional access, they'll use Sci-Hub anyway because it's a better search engine than Google Scholar or like PubMed. So I, I'm curious, have you ever heard that feedback before? And how does it make you feel that like, you know, the tool you made is literally easier to use than some of these other research engines. Нет, подождите, это, это какая-то чушь, потому что э, Sci-Hub, там вообще никакого поисковик, поискового движка нет, а Sci-Hub вообще не для поиска, он просто для того, чтобы открывать статьи. Я, я знаю, что есть такое, такая, как бы, ну, такое заблуждение, что Sci-Hub это поисковой движок, и одно время это заблуждение, оно даже проникло в Википедию, и я никак не могла его оттуда вычистить, да. То есть там так и было написано, что Sci-Hub это поисковой движок, а ничего подобного. То есть там вообще нет, нету, грубо говоря, там вообще поиска как такового нету. Yeah, that's, uh, she disagrees with that. That's a little absurd because the, the Sci-Hub actually is not a search engine. You can't really, you know, search for articles the same way there. And uh, there was also an instance where someone even uh, uh, categorize I have as one on Wikipedia and uh, she had to manually, you know, change it. Uh, uh, let's try again. <laughs> Однажды это заблуждение, оно даже проникло в Википедию, и я никак не могла его оттуда удалить. То есть было написано в Википедии, что Сайхаб это поисковый движок, это, конечно, абсолютная чушь, но исправить я от этого никак, это исправить я даже никак не могла. Right, so it's a misconception that Sci-Hub is a search engine, and she couldn't, uh, she, she was trying, but couldn't change it in Wikipedia, this particular claim. Да, ну потом это как-то исправили уже, после того, как я it was changed later after she published uh, an article in her blog. Uh, when she tried to change it in Wikipedia, her changes were reverted. То есть это такое еще есть такое заблуждение, что ты можешь свободно редактировать Википедию. То есть полная чушь, потому что вот пытаешься в статье про Сайхаб что-то отредактировать, ну просто придут и твои, твои правки просто отменяют и все. Another misconception is, you, is, is that you can change mm -hmm. Mm -hmm. Is that, that you can change things in Wikipedia freely, which is not the case as we can see here. Uh, that it will be 
denied or reverted under some explanation, under some reason. Yeah, I think what Patrick actually meant is uh, situations when you have access to the article, but for some reason you yeah, just... Yeah, you, you don't yeah, want to use it. Like, for example, APA si website, if you use it, uh, it's absolutely horrendous. Mm -hmm. And I know that me personally and a lot of people in psychology use SciHub even if they do have access to the article through the APA website because it just doesn't work properly or its interface is absolutely horrendous compared to SciHub. Да, да. Я это, я это знаю, да, я, я знаю, что так многие люди говорят. Угу. Yeah, that, that thing she's aware of that people say that. So that's uh, just getting about to the end of our uh, science-related questions. So if anybody else has others, uh, feel free to put them in the question answer chat here. Um, if it's okay with you, Alexandra, we want to move on to kind of like bigger picture questions. If that's if that's okay. Не, а я я бы уже хотела закругляться, потому что и так уже час общаемся, и как я вижу, что переводчик просто устал меня переводить. Uh, yeah, yeah, she would actually want to uh, get close to the conclusion of this meeting, and uh, since the translator, me, is getting tired. <laughs> <laughs> Fair enough. Uh, yeah, thank you so much. I guess the, the last question uh, we have is if you have any final words of wisdom. Um, from your experience so far with SciHub, uh, do you have anything that you wish more people knew about your experience or knew about open science? Like, is there any message that you'd like to help communicate more to people? Ну, на самом деле, у меня много разных мыслей, которые бы я хотела людям передать, так что не поместится в какое-то одно короткое сообщение. She has a lot of thoughts that she would want to share with people, so they won't fit in one short message. <laughs> Fair enough. Um, and then the last thing, just to reemphasize for anyone who's interested, if if someone wanted to support SciHub or open science in general, what are the best ways to do that? Мы это обсуждали, и вот вы сами говорили, что нужно больше его поддерживать политически. Uh, we have already discussed that, and uh, you, you mentioned that you should support it more politically. Yeah, perfect. I just wanted to reiterate, just so people start calling their congressmen. Um, cool. Well, thank you so much, Alexander. This has been awesome. Really appreciate your time. Um, Anton, all good. Do you guys have anything? No, thank you very much. Cool. Да, спасибо вам большое за приглашение на этот ивент. Спасибо, что пришли. Thanks everybody in the audience for joining too. We'll see you all later. Mm -hmm.